Криминал возрасту не помеха. В 62 года пенсионерка увлеклась автоугонами. Жертвой старушки-разбойницы стал один нижегородский автосалон, в котором она взяла в аренду иномарку стоимостью в миллион рублей. Автомобиль был идентичен вот этому автомобилю. Стоимость этого автомобиля там около, в районе миллиона рублей. Автомобиль был новый, 250 километров пробега. Взрослая женщина, неплохо выглядит, хорошо говорит, много у нее информации, я скажу так, она так умеет заговаривать. Зубы сказал, что она вообще бывший э, полицейский. Ну и как-то у меня даже подозрений никаких не было. Сказала, что машина нужна на 5 суток, предоплата 5000 рублей и цена там 2-300 сутки. И все это она внесла, всю сумму, выдала ей машину, прошло вот, считаю, время, 5 дней с момента выдачи автомобиля, я звоню. На что она мне сказала, что она едет с Питера. Вот, она там задержалась, проходит день, я снова звоню ей. Она начинает оправдываться, говорит, что она занята. И это происходило постоянно в течение месяца. Подали заявление на, на поиск машины. То есть, как бы, ну, уже понятно было, что что-то не то. Гражданка выехала за пределы Российской Федерации в одну из стран ближнего зарубежья. Там автомобиль реализовала за 6 тысяч долларов США. И, собственно говоря, по своему усмотрению использовала полученные деньги. У нее там муж где-то в Таджикистане, как выяснилось, который занимается с ней вот угоном и перевозкой, и перевозкой продажи автомобилей. Здравствуйте. А Галина Григорьевна? А... Нет, у меня проблем, девушка. Там... Милицию вам все там расскажут. Поднимут ее дело и все расскажут. Да. Еще не буду говорить. Мне уже не стыдно. Ну, мозги-то может запудрить. Ну, цыганки как запудривают мозги? Она ранее уже была неоднократно судима за совершение мошеннических действий. В настоящее время женщине 62 года, и она находится под стражей. Мне жалко ее дочь, ее семью, мужа, дочь, детей. Вот такую бабушку мам будут показывать по телевизору. Кстати, за это мошенничество с задержанной пенсионерки грозит до 8 лет лишения свободы и обязанность возместить ущерб.